Kozan. പച്ചരിയാണെങ്കിൽ <laughs> അരിയും വെള്ളം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ നല്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ അരിയെടുത്ത് അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഇളനീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇളനീര് അതിൻ്റെ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളവും നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇളനീര് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയിൽ ഒരു ചാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നല്ല കഴുകി വെച്ച അരിയിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പകുതി ഈ ഇളനീര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി പിന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച റൈസ് ഒരു പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിനകത്തൊരു ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇളനീർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം ഈ അരിനകൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതോട്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരി അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാവിന് നമുക്ക് അപ്പച്ചട്ടി ചൂടാക്കി ആ ചട്ടിയിൽ ഒരു ഓരോ കയ്യിൽ കോഴി വെച്ച് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഗ്യാസ് ഞാൻ ഇവിടെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് കോഴി ഇരിക്കാം ഇത് നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് കത്തിക്കാൻ ഞാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ കൊടുക്കണം ഇനി ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി 
അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നിൽ ചട്ടി ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണയും ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ടുള്ള ഗ്രേവി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സവാള ഇതേപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതോട്ട് ഇത് സവാള നമുക്ക് അധികം ആയിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പട്ട ഒരു ഗ്രാമ്പ് ഒരു ഏലയ്ക്ക അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ തക്കാളി സവാള നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വാറ്റി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി അത് മിക്സിയിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ജിഞ്ചറും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഒരഞ്ച് കഷ്ണം ജിഞ്ചറും ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അതെടുത്ത് കൊടുക്കുക ഈ അരച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഓർഗിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അടിപൊളി സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി ഇടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നോമ്പിന് ഏറ്റവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളെ ഇളനീരപ്പവും പിന്നെ നമ്മളെ ആ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്